हाय गाइस व्हाट्सअप सो ये वीडियो मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ अभी uh, कुछ दिन पहले मैंने बी सी के का मैराथन लेक्चर अपलोड किया था जिसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आप सबके मैसेजेस वगैरह भी आए प्राइमरीली उस फीडबैक के अंदर जो मुझे मिला उसके बाद व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर वहाँ पर दो चीज़ें थी एक था कि सर एम सी क्यू क्वेश्चन सो एक था कि हम आपने जो वीडियो के अंदर बुक यूज़ की आपका जो मॉड्यूल है वो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दीजिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पेन ड्राइव क्लासेस ले रहे हैं जो फेस टू फेस हैं उनके पास तो ऑलरेडी वो मॉड्यूल है बाकियों के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया सो फर्स्ट थिंग हैज़ बिन टेकन केयर ऑफ दूसरी चीज़ थी कि सर मॉक टेस्ट दीजिए या बी सी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन दीजिए जिससे हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके वैसे तो मैंने सोचा था मैं आपको उसके इमिडिएटली नेक्स्ट डे ही दे देता बट थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से मैं ये वीडियो थोड़ी सी दो तीन दिन लेट शूट कर रहा हूँ मैंने मॉक टेस्ट पेपर जो था मॉक टेस्ट पेपर नंबर वन बी सी के का फोर्टी मार्क्स का वो टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है इस वीडियो के अंदर मैं उस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करूंगा अगेन इसके सॉल्यूशन मैंने ग्रुप में डाल दिए कोई पर्सन अगर डायरेक्टली सॉल्यूशन करना चाहता है तो वो देख सकता है बट हाँ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है जिसके लिए मैंने इस वीडियो में मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज और डिस्कस करूंगा जो बहुत सारे प्रॉब्लम की बच्चों की दिक्कत है वो ये है कि सर कई बार एक क्वेश्चन में हमें एक से ज्यादा आंसर सही लगता है तो हमें क्या करना चाहिए क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए हमें अटेम्प्ट ले आना चाहिए वो चीज देखो मैं आपको थ्योरेटिकली जितना मर्जी ज्ञान दे दूं वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आ पाएगा तो मैं यहां पर हर क्वेश्चन को डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर क्वेश्चन को अप्रोच करते समय आपके दिमाग में साइकोलॉजी कैसे चलनी चाहिए क्या आपको सिर्फ पहला क्वेश्चन पहला ए पार्ट पढ़ के आंसर सही कर देना चाहिए या बी सी डी पढ़ना चाहिए मैं वो साइकोलॉजी एक एक करके डिस्कस करूंगा तो टाइम लग सकता है इस वीडियो के अंदर आपको भी लगेगा सर इस टेस्ट के अंदर मैं इतना वीडियो को डिस्कस क्यों करूं बट अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिस वजह से हम फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी नहीं ले पाते या आप बात करें तो आप फालतू में गलतियां कर देते हैं तो उन चीजों के ऊपर आप तभी कवर अप कर पाएंगे अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का डिस्कस का uh, ध्यान में रखें जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं नो लेट अस स्टार्ट सबसे पहला क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसी के दोनों में बहुत मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन का फायदा पता क्या है एग्जामिनर आपसे चारों चीजें रीड करवाता है और वो आपको कंफ्यूज ज्यादा कर सकता है इसलिए ऐसे क्वेश्चन आईसीआई के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चन को करने के लिए ना एक चीज ध्यान में रखना कभी भी कभी भी बिना चारों ऑप्शन पड़े आंसर पर मत कंक्लूड करना जो आंसर बिल्कुल गलत लग रहा है जो आपको लग रहा हो ही नहीं सकता उसको क्रॉस वो तो गया मगर आप चारों ऑप्शन पढ़ो क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ के कई बार लगता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहा होता है एंड इन सच केस यू हैव टू गेट द मोस्ट सुटेबल आंसर बहुत जगह ऐसा कर रखा है इसी ने बच्चों के डाउट्स भी आते रहते हैं सर आंसर ये क्यों है ये क्यों नहीं है उसका रीजन यही होता है कि आंसर दोनों सही होते हैं मगर हमारी मजबूरी ये है कि हमें एक आंसर को सेलेक्ट करना जरूरी है एक करना ही करना है तो बेस्ट फंडा इंपॉर्टेंट फंडा चारों कुछ पार्ट्स रीड जरूर करने हैं बिफोर यू अराइव एट ए कंक्लूजन चलो पढ़ते हैं ऑल एक्टिविटीज एट एन इंडिविजुअल डस फॉर लिविंग आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाल द रेस्ट आर रेफर टू एज नॉन इकोनॉमिक ये तो बिल्कुल सही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइवलीहुड के लिए की जाती है इनफैक्ट डेफिनेशन ही लिखती है उसने ये सही है हमें क्या ढूंढना है इनकरेक्ट तो इसको काट देते हैं कोई शक ही नहीं है इसके अंदर प्रोडक्शन रिप्रेजेंट दी सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमिक्स ये भी सही है प्रोडक्शन जो होती है वो हमारी सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट इसलिए करती है क्योंकि सारे सप्लायर्स अल्टीमेटली पहले प्रोड्यूस करेंगे उसके बाद ही मार्केट के अंदर आएंगे तो ये भी बिल्कुल सही है हमें तो गलत ढूंढना है कंजम्पन इज नॉट ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अब देख के लग रहा है ये गलत है इनफैक्ट हमारी बुक के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फीचर्स में वन ऑफ द फीचर इज कंजम्पन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और उसका रीजन भी मैंने समझाया था बिकॉज कंजम्पन रिप्रेजेंट द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमिक्स डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज और अगर कंजम्पन नहीं होगी तो प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली हो ही नहीं सकती इसीलिए इसको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है अब अगेन आई एम टेलिंग यू सी आंसर गलत लग रहा है यानी सी इज दी आंसर फॉर यू क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है मगर डी को पढ़े बिना कभी भी आंसर टिक मत करना क्योंकि ऐसा हो सकता है डी के अंदर भी कुछ ना कुछ छुपा हो जो आपको कंफ्यूज कर दे इनकम से भी अर्ड इन काइंड टू ये लाइन बिल्कुल सही निकल के आ गई तो हमें आंसर सी दिख गया बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सी हमारा जो डी था उसने उसने एक ट्रू स्टेटमेंट दे दिया और हमें हमने इसको सीधा वाइब आउट कर दिया बट अगेन
कोई दिक्कत नहीं है टाइम की कमी नहीं है तो यूज दैट टाइम नेवर रश थ्रू वाइल गिविंग एन आंसर द टर्म हिंदू फॉर द पर्पज ऑफ हिंदू डिवाइडेड फैमिली इंक्लूड्स ये तो हमने डिस्कस किया था हिंदू के अंदर बुद्धिस्ट भी आते हैं जैन भी आते हैं सिक्स भी आते हैं पारसीज भी आते हैं मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस नहीं आते तो आपका क्रिश्चियन तो पूरी तरह से कट गया बुद्धिस्ट और जैन दोनों आंसर सही है डी सबसे बेस्ट आंसर है क्योंकि वो हमें बोथ ए एंड बी का ऑप्शन दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एच अगेन चार ऑप्शन पढ़ने पढ़ने पड़ेंगे There is uncertainty with regard to the fate of HUF as a going concern due to disputes. ये हमने डिस्कस किया था ऐसा नहीं है कि कर्ता के मरने के बाद एच यू एफ चल ही नहीं सकती चल सकती है बिल्कुल चल सकती है मगर ऐसा देखा गया है कि कर्ता के मरने के बाद जितने मेंबर्स हैं वो आपस में लड़ लड़ा के डिस्प्यूट के कारण एच यू एफ को खत्म कर देते हैं सो एज अ गोइंग कंसर्न एच यू एफ की अनसर्ट एच यू एफ की सर्टेनिटी पर डाउट रहता है हमेशा कुछ वो सर ड्रॉबैक लिमिटेशन था हमने बुक में पढ़ा था ये सही है हमें तो नॉट ट्रू फाइंड करना है तो इसको काट देते हैं ऑनरशिप इन फैमिली बिजनेस अराइजेस बाय एन एग्रीमेंट ध्यान देना एच के अंदर कभी भी एग्रीमेंट नहीं होता एच में मेंबर बनने के लिए या तो उस फैमिली में बर्थ लेना पड़ता है या उस फैमिली के अंदर शादी होनी चाहिए यानी इट अराइजेस बाय वर्च्यू ऑफ स्टेटस एग्रीमेंट कहां पे अराइज रहा होता है पार्टनरशिप फॉर्म के केस में और कंपनी के केस में तो ये गलत लग रहा है बट सी ओ डी को बड़े बिना बी को टिक नहीं करना इस पर फॉर द टाइम चाहो तो डॉट लगा सकते हो एच यू एफ एंजॉय सेपरेट लीगल आइडेंटिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट अब देखो रिविजन लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस नहीं किया था बट मैंने क्लास वाइज डिटेल में डिस्कस किया था दैट इनकम टैक्स ने एक जबरदस्ती एजम्शन ली है कि एच यू एफ को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बना रखा है इसके लिए मैंने एक वर्ड भी समझाया था क्लास में जिसका नाम रखा था डीमिंग फिक्शन अब लॉ कभी भी ना किसी चीज को जबरदस्ती मनवा सकता है वैसे तो एच यू एफ की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती एच यू एफ अपने नाम में प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता एच यू एफ अपने नाम में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता मगर इनकम टैक्स में फॉर टैक्सेशन पर्पज एच यू एफ और उसके मेंबर्स को सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है ये डीमिंग फिक्शन की देन है ये वाली चीज टैक्स रिलेटेड सर बातें हमारी बीसी के में क्या कर रही है क्योंकि ये चीज आपकी बुक में दे रखी है तो मैंने आपको क्लास में समझाई भी थी तो अगेन इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट आपने बुक रीड कर रखी है तो आपको ये चीज पता होगी एच यू एफ इंक्लूड चेंज एंड बोथ ये भी सही है तो यानी सही स्टेटमेंट तो हट गई ना हमें तो क्या ढूंढनी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू आंसर बन गया बी नेवर गो फॉर द आंसर अनलेस यू रीड ऑल दी फोर ऑप्शन विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इन केस ऑफ एल एल पी एल एल पी के केस में हमें इनकॉर्पोरेशन करानी मैंडेटरी होती है और वही सेम अथॉरिटी जो कंपनीज के ऊपर होती है आर ओ सी बोलते हैं जैसे प्यार से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो एल एल पी का भी ध्यान देती है तो ये ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि आपको ना बिना ऑप्शन देखे आंसर पता होता है कि क्या होना होता है तो यहां पर आंसर सीधा आप देख सकते हो बी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक है कौन से चैप्टर में इट इज देयर इन चैप्टर नंबर सिक्स चैप्टर नंबर सिक्स में अदर टर्मिनोलॉजीज हैं रिवीजन क्लास में मैं उन्हें पिकअप नहीं कर पाया था वहां पे दो वर्ड आएंगे एक वर्ड आएगा ट्रिपल पी और एक वर्ड होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्रिपल पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट पीपल और प्लैनेट बेसिकली वो ये कहता है कि आप सिर्फ अपने ओनर्स के प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए आप प्लैनेट के बारे में और बाकी लोगों के बारे में भी सोचिए जिसको मैक्रो लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाए तो उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या आएगा पहली चीज तो प्रॉफिट तो कमाने ही कमाने हैं साथ साथ लोगों के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव करो और तीसरी चीज एनवायरनमेंट का ध्यान रखो वहीं पे ये एबीसी तीनों चीजें दे रखी है हारमोनी विद नेचर अटेंशन तो आंसर हमारा क्या हो गया ऑल ऑफ दी अब ठीक है जी आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स डिस्क्राइब्स दी बेस्ट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एच यू एफ के ऊपर एप्लीकेबल है अगेन हमें सारी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी बिना पढ़े कोई भी आंसर पे नहीं आएंगे पहला इट इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस रिकॉग्नाइज एज सच इन इंडिया पहली बात एच यू एफ क्या सिर्फ इंडिया में होती है बिल्कुल क्योंकि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो हिंदू की डेफिनेशन है वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही अप्लाई करती है वो दुनिया में कहीं नहीं होती तो यहां तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था एच एफ इज अ कॉन्सेप्ट विच इज यूनिक टू इंडिया पहला पॉइंट सही मगर इस अभी हम ए को टिक नहीं करेंगे आगे बढ़ेंगे एवरी फैमिली बिजनेस इज इन फैक्ट एच यू एफ बिजनेस क्या हर फैमिली बिजनेस एच यू एफ होती है आंसर इज नो देर आर सो मेनी फैमिलीज जो आज की डेट में सम्मानी फैमिली है वो एच यू एफ बिजनेस फॉर्म एच यू एफ फॉर्म में बिजनेस रन नहीं कर रहे उन्होंने एक चेन ऑफ कंपनीज बना रखी है जिसके अंदर अंबानी फैमिली के मेंबर ही शेयर होल्डर है उन्हीं की शेयर होल्डिंग है दैट्स हाउ दे रन देर बिजनेस आप ये तो बोल सकते हो सम
क्रिश्चियंस और मुस्लिम फैमिलीज तो बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप एंटर करेंगी या वो एल बनाएंगी या वो कंपनी बनाएंगी तो मुझे बी पॉइंट में एवरी वर्ड से दिक्कत है जिस वजह से इसको तो काटा मार देते हैं ये तो सही नहीं है In actual business, there is involvement of family members with Karta being ultimately responsible for the affairs. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या हर HUF का member उसमें participate कर सकता है? बिल्कुल। हमने इसके अंदर पढ़ा था pooling of talent, merit में पढ़ा था। दूसरी चीज़ ultimately responsible कौन होता है? Karta होता है क्योंकि उसी का decision, final decision होता है और वो unlimited liable भी होता है। तो ये C भी सही है। तो D ने हमारी दिक्कत ही खत्म कर दी क्योंकि इसके answer answer क्या हो गया? Both A and सी ऐसे कुछ बहुत सही होते हैं जब डाउट आने लगता है और बोथ वाला ऑप्शन आ जाता है ना आपकी चिंता ही खत्म हो जाती है टेंशन तब आ जाती है जब जो आप दो ऑप्शन लग रहे हो और दोनों ऑप्शन बिल्कुल इक्वली ठीक लग रहे हो पॉइंट नंबर सेवन फाइंड दी ओल्ड वन आउट देर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन पार्टनरशिप किस किस के बीच में हो सकती है पहला पार्ट जो दे रखा है दैट इज नेचुरल पर्सन नेचुरल पर्सन तो बिल्कुल कर ही सकते हैं Hindu and divided by only artificial person any combination. A partnership can then be two or more persons and persons can be naturally artificial. So, what is the question? Is HUF an artificial person? Now, I have told you that HUF can't hold any property in its own name. HUF is not a separate legal entity. HUF is not a separate legal entity. It is only for income tax purpose. It is a different person who has been created by creating a deeming by creating a deeming fiction. तो अदरवाइज एच को कहो कि वो अपने नाम में होल्ड कर ले शेयर्स नहीं क्या वो अपने नाम में पार्टनरशिप कर सकता है नहीं एच कोई आइडेंटिटी है ही नहीं अपने आप में अलग ठीक है सो यहां पर कैन एच यू एफ एंटर इन टू अ पार्टनरशिप द आंसर इज नो एच यू एफ कैन नॉट एंटर इन टू अ पार्टनरशिप अगर एच यू एफ को पार्टनरशिप एंटर करनी है तो लीगली एच यू एफ पार्टनरशिप में नहीं आती करता पार्टनरशिप में आता है तो ये ऑड वन आउट है क्योंकि नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि एल हो गया कंपनी हो गया ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर भी जाकर एक पार्टनर बन सकती है ठीक है बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंसीडर्ड डायनेमिक अब देखो हमारे चार होते हैं सीडीएमए कॉम्प्लेक्स डायनेमिक फारिचिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसिटेड फारिचिंग इंपैक्ट तो ये चार फीचर्स मेन चीज हमारे क्वेश्चन में क्या आता है वो पहले ही बता देता है इट इज डायनेमिक बिकॉज अब हमें रीजन बताना है कि इसे डायनेमिक क्यों बोलते हैं तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस एनवायरमेंट डायनेमिक तो है वो तो क्वेश्चन में ही दे दिया है हमें मगर क्यों है सही रीजन हमें बताना है पहला इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स इवेंट कंडीशन एंड इन्फ्लुएंस अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज अलग अलग सोर्सेज से बहुत सारे इवेंट्स आते हैं क्या इससे हम डायनेमिक बन जाते हैं नहीं इससे तो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स बनता है कॉम्प्लेक्स वाले फीचर में ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि बहुत सारी सारी चीजें एक साथ इंपैक्ट डालती हैं तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ ये वैसे ट्रू है मगर हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया वट इज ट्रू हमसे पूछा गया हम उसे डायनेमिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन तो यह हमारा गलत हो गया इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ये आंसर सही लग रहा है डायनेमिक का तो मतलब ही क्या होता है समथिंग विच इज कंटिन्यूसली चेंजिंग मगर बी सी ओ डी पढ़ लेंगे व्हाट शेप एंड कैरेक्टर इट इज डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जर्वर परसेप्शन वाली चीज आती है मल्टी फैसेटेड में जहां पे मैंने बताया था किसी कोई इंसान उसे अपॉर्चुनिटी मानता है कोई उसे थ्रेट मानता है तो वो मल्टी फैसेटेड वाला फीचर हो जाएगा और लास्ट में द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड क्रिटिकली ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है तो देखो स्टेटमेंट तो चारों ट्रू है मगर हमसे पूछा क्या गया है उसे डायनेमिक क्यों बोलते हैं ट्रेंड्स ट्रेंड्स रिलेटेड टू ट्रेंड्स का नाम मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे बहुत सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर होते हैं इनसे बेसिकली टेंडेंसीज पता लगती हैं अब इसका आंसर हैपनिंग ऑफ इवेंट्स इन इंटरनल एनवायरनमेंट ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर इवेंट्स डिमांड्स मेड बाई इंटरेस्टेड ग्रुप नन ऑफ दब आंसर क्या आएगा ग्रुपिंग टूगेदर ऑफ सिमिलर इवेंट्स बहुत सारे इवेंट्स अगर एक ही दिशा एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं उन्हें बोल दिया जाता है ट्रेंड्स Which of the following exhibit the characteristics of business environment? Environment is static. क्या environment हमारा static है? नहीं, ये तो हर समय बदलता रहता है. ये तो है ही गलत. Environment is dynamic. ये सही लग रहा है हमें. Environment is complex and multifaceted. ये भी सही लग रहा है हमें. It has short term reach. Short term reach नहीं है, far reach है. Long term reach है. Survival depend करता है कई बार इसपे. तो ये भी गलत है हमारा आंसर टू और थ्री सही है और हमें यहां पर ढूंढना टू और थ्री क्या है ऑप्शन नंबर डी के अंदर है तो अगेन यहां पर चारों पार्ट्स पढ़ने पड़े और चारों पार्ट्स पढ़ने के बेसिस पर ही आप इसका आंसर कर सकते हो प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ विच एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट माइक्रो एनवायरमेंट के फीचर कौन कौन से थे कॉमिक्स सी कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट इंटरमीडियरी 
फिर कॉम्पिटिटर और लास्ट में सप्लायर ठीक है जी वो कह रहा है प्राइस सेंसिटिविटी इन छह वेक्टर में से कौन सा मैटर करता है प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ मार्केट तो नेचुरल सी बात है मार्केट के अंदर फॉल करेगा इससे सिंपल क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता जब ऊपर क्वेश्चन में उसने हिंट दे दिया कि आंसर क्या होगा प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ मार्केट नेचुरल सी बात है कौन से फैक्टर से रिलेटेड होगा मार्केट से रिलेटेड होगा स्टडी ऑफ कैरेक्टर सिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नॉन एज अब अगेन ये मैक्रो एनवायरमेंट का क्वेश्चन है यहां पर अलग अलग तरह के एनवायरमेंट थे डेमोग्राफिक एनवायरमेंट था पॉलिटिकल एंड सोशल पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट था टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट था इस तरह से हमने अलग अलग डिस्कस किया था स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन हम कहा करते हैं अब यहां पे दो दिक्कतें आती हैं बच्चों को कहीं पे लगता है कि सोशो कल्चरल में आएगा या डेमोग्राफिक में आएगा सोशो कल्चरल में भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं मगर वहां पर हम पॉपुलेशन की गिनती उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं करते वहां पर हम लोगों की सोशल वैल्यूज कल्चरल वैल्यूज स्टेटस ऑफ वेमेन इन दोसाइटी इन सारी चीजों की बातें करते हैं तो हम हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करेंगे कि कितने मेल है कितने फीमेल है जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन साइज ऑफ द पॉपुलेशन ये सब कहाँ डिस्कस होता है डेमोग्राफी के अंदर तो हमारा आंसर होगा यहां पर डेमोग्राफिक और सबसे बड़ी बात सोशल तो दे ही नहीं रखा ऑप्शन में सोशल एंड कल्चरल होता ना फिर भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती वो दे ही नहीं रखा Which of the following is not a part of the economic environment? Economic environment का कौन सा पार्ट नहीं है मार्केट एंड ट्रेड साइकिल तो क्लियर कट है ही है कंज्यूमर बाइंग पैटर्न स्ट्रेंथ ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग इंटरेस्ट रेट अब यहां पर ध्यान देना स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूम इंटरेस्ट रेट तो है ही है इसको तो बाहर ही कर देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यहां पर इन दोनों में से कई बार डाउट आता है कंज्यूमर बाइंग पैटर्न एंड स्ट्रेंथ में बाइंग पैटर्न यानी कि लोग किस तरह से परचेज कर रहे हैं उस पैटर्न को जब आप एनालाइज करते हो ना तो वो कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक या सोशल कल्चर के अंदर आ जाता है इकोनॉमिक के अंदर आप डिस्कस कर रहे होते हो कि ओवरऑल मार्केट में डिमांड कितनी है तो यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा मैटर करती है तो हमारा कौन सा ऑड वन आउट है बी पॉइंट ऑड वन आउट है वो इसके अंदर कवर नहीं होगा डैश इज ए मेजरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक एंड द मूवमेंट ऑफ द होल मार्केट मैंने अपनी क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था कि हर प्रोडक्ट का उसकी क्योंकि हमें पोर्टफोलियो बनाना होता है उसके रिस्क प्रोफाइल को चेक करने के लिए हम एक मार्केट का स्टैंडर्ड बना लेते हैं सेंसेक्स या निफ्टी के थ्रू और बाकी सारे हर प्रोडक्ट का हम सेंसिटिविटी उसके कंटेक्स में निकालते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और ये जो सेंसिटिविटी है इसको कैलकुलेट करने का तरीका हमारा क्या होता है बीटा बीटा के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में होने वाले मार्केट के कंटेक्स में कितना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है कितना नहीं कर रहा जितना ज्यादा बीटा होता है उतना ज्यादा हमारा स्टॉक फ्लक्चुएट uh, करेगा जितना कम बीटा होता है इसका मतलब हमारा सेफ स्टॉक है वो मार्केट के साथ साथ नहीं चलता जितनी मार्केट बढ़ती घटती है वो उसके मुकाबले कम बढ़ता जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बीटा मैंने पूरा डिटेल क्लास में एक्स्ट्रा बता दिया था अपनी क्लासेस में तो डिस्कस किया जब मैंने कि बीटा के अंदर क्या क्या आता है हाँ रिवीजन बैच रिवीजन वाली क्लास के अंदर मैंने बीटा वाले पॉइंट को टेकअप नहीं किया था मैंने सिर्फ लिमिटेड कुछ टर्म्स को ही डिस्कस किया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन ये वाली चीजें तो आपको देखो याद ही करनी पड़ेंगी इसके अंदर और कोई तरीका नहीं है 2003 में भी ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए उसने 14th नवंबर और 14th अक्टूबर दिया है तो आपको ये वाली चीज याद रखनी पड़ेंगी हिंडोई इंडिया लिमिटेड केम टू इंडिया थ्रू एफडीआई रूट इट इट इज पार्ट ऑफ एफडीआई जब इंडिया के अंदर आती है ना उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं कई बार कोई बाहर वाली कंपनी इंडिया में आकर अपनी अलग सब्सिडरी बनाती है कई बार वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीद लेती है कई बार वो ब्रांच से काम चला लेती है तो यहां पर देखा है कि हुंडाई ने आकर क्या बना लिया हुंडाई इंडिया लिमिटेड तो बेसिकली साफ पता लग रहा है कि उसने इंडिया में आगे एक सब्सिडरी बनाई और उस सब्सिडरी का नाम रख दिया हुडाई इंडिया लिमिटेड इंडिया लिमिटेड से आपको पता लग रहा है कि इंडिया की कंपनी है मगर इसकी होल्डिंग कंपनी कौन होगी हुडाई तो इसका आंसर क्या होगा क्रिएटिंग अ 100 परसेंट इंडियन सब्सिडी बाकी ऑप्शंस क्या है जॉइंट वेंचर जॉइंट वेंचर के अंदर आप कोई नई एंटिटी नहीं बनाते डाइवेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट का तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया वो तो पब्लिक सेक्टर के अंदर लगता है वो एफ, उसका एफडीआई से कुछ लेना देना ही नहीं है रिप्लेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर बिजनेस अगेन ये भी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है एफ के अंदर या तो आप ब्रांच खोलते हो या आप ज्वाइंट वेंचर करते हो या आप सब्सिडी बना लेते हो या टेक ओवर करते हो यहां पर हमारा क्वेश्चन में जब हुडाई इंडिया लिमिटेड लिखा ना तो वहीं से पता लग गया कि हमने क्या किया सब्सिडी बनाई है विच बैंक प्रोवाइड्स द डिजिटल सर्विस ऑफ पेजैप पेजैप तो वैसे ही आप में से काफी लोग अगर यूज करते हो पेजैप जो ऐप आती है वो एच बैंक की है 
उनकी तो इंटरनेट बैंकिंग की ऐप को ही पेज ऐप बोलते हो बहुत जगह आप इंटरनेट बैंकिंग में आप जाओगे ना तो वहां पेमेंट ऑप्शन में भी पेज ऐप दे रखा होता है आजकल डूशो बैंक ऑफ फॉर्म इन बर्लिन विच ईयर अगेन ये वाली चीज मैंने आपको बोला था चैप्टर नंबर थ्री में कोई तरीका नहीं है आपको मल्टीपल रीडिंग्स करनी पड़ेंगी मल्टीपल रीडिंग कर करके ही याद होगा तो इसका आंसर है 1870 ठीक है मुझे भी मल्टीपल रीडिंग्स कर करके याद हुआ है ऐसा नहीं कि मैंने भी एक ही बारी में पढ़ा और मुझे याद है बिकॉज यू आर रीडिंग अगेन एंड अगेन दैट सेम चैप्टर दैट सेम डेटा इज गोइंग अगेन एंड अगेन इन योर हेड ऑटोमेटिकली आपको एक स्टेज के बाद वो याद होना शुरू हो जाता है तो मल्टीपल रीडिंग्स इज दी ओनली वे फॉर दैट एंड आई टोल्ड यू ये चैप्टर में से क्वेश्चन तो आएंगे वेर इज दैड क्वार्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लोकेटेड दिस इज वॉशिंगटन ये वाली चीजें तो आपको वैसे जनरल नॉलेज से भी बताएंगी Which is the global banking platform by Infosys. Infosys का पुराना नाम दे रखा है यहाँ पे Infosys का banking क्या है ये भी बहुत easy question है Finacle नाम का software है जो इनकी बहुत सारी companies बहुत सारे banks follow करते हैं और इसका creator कौन है Infosys. पावर सिस्टम ऑपरेशन को ऑपरेशन इंडिया सब्सिडरी ऑफ अगेन पावर सिस्टम यहां से हिंट ही हो गया कि इसका आंसर क्या होगा डी पावर ग्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्योंकि ये सब अब देखो ये वाली चीज ना हमारी बुक के अंदर जो टेबल बनी हुई है उसके आखिरी कॉलम में है काफी सारे बच्चे मेरे से पूछते थे कि सर वो आखिरी कॉलम पढ़ना या नहीं पढ़ना उस आखिरी कॉलम में से बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर आप सिर्फ रीड कर लो ना तो सिर्फ नाम सुना सुनाया हो तो आपको पता लग जाएगा कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बहुत सारी सब्सिडीज जिनका नाम भी कहां से स्टार्ट हो रहा है पावर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है सो डू रीड दैट चैप्टर यू रीड दैट चैप्टर यू कांट गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन करेक्ट एंड ओनली इफ यू हैव गिवन वन और टू रीडिंग्स टू दैट चैप्टर यू कैन गेट क्वेश्चन लाइक दिस इजिली राइट नेटवर्क 18 इज अ मास मोनिंग कम्युनिकेशन कंपनी इट्स अ सब्सिडरी ऑफ नेटवर्क 18 वैसे भी जिसका सीएनबीसी आवाज सीएनबीसी चैनल है वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए रिलायंस की एक सब्सिडरी है नेटवर्क 18 इज कंप्लीटली ओन्ड बाय रिलायंस फर्स्ट पोस्ट डॉट डॉट कॉम नाम की इनकी एक वेबसाइट है वो भी रिलायंस की है इन पेस्ट फ्रेमवर्क एनालिसिस व्हाट डस ई स्टैंड फॉर पेस्ट टेल होता है असली में तो पी ई एस टी एल ई P stands for political, E for economic, S for social, T for technological, L for legal and last वाला E stands for environmental. स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल अब उसने हमें पेस्टल नहीं पूछा उससे हमने उसने हमसे पूछा है पेस्ट तो पेस्ट में जो ई है उसका आंसर क्या होगा इकोनॉमिक राइट ऑल दी एलिमेंट्स आर माइक्रो एक्सेप्ट माइक्रो के अंदर कंज्यूमर आता है यस कॉमिक्स में सप्लायर आता है यस कॉम्प्यूटर आते हैं यस बच गया क्या सोसाइटी All are elements of macro environment except macro के अंदर क्या आता है मैंने एक learning skill दी थी सचिन तेंदुलकर एन डी पी का पादुकोण आर पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी उसके हिसाब से क्या सोसाइटी होगा नहीं सोसाइटी नहीं आएगा सॉरी सोसाइटी ओवरऑल सोसाइटी मैक्रो के अंदर कवर हो जाएगा गवर्नमेंट कवर हो जाएगा कॉम्पिटिटर माइक्रो का पार्ट होंगे वेन एवर आई से सोसाइटी सोसाइटी का मतलब उसने पूरा डेमोग्राफिक एनवायरमेंट कंसिडर कर लिया या सोसाइटी के कल्चरल वैल्यूज कंसिडर कर लिया मगर कॉम्पिटिटर इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो माइक्रो और मैक्रो को अलग अलग करने का तरीका बड़ा सिंपल मैंने बताया था माइक्रो लाइज इन द इमीडिएट पेरीफेरी मैक्रो डज नॉट लाइक द लाइ इन द इमीडिएट पेरीफेरी मैक्रो सारे लोगों के लिए एक साथ सेम होता है उसको आप इमीडिएटली वो आपको इम्पैक्ट नहीं करता और ना आप उसे कंट्रोल कर सकते हो ओसीबीज ओसीबीज वाला कॉन्सेप्ट हमारा आया था जब हम एफ की बात कर रहे थे लिबरलाइजेशन के अंदर ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज इनको 100 परसेंट एफ अलाउ करती थी 1991 के बाद एफ का कॉन्सेप्ट अगेन आया था उस चैप्टर के अंदर वहां पर हम लिबरलाइजेशन में पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट ने दो रूट्स दिए थे एक ऑटोमेटिक रूट था एक गवर्नमेंट अप्रूवल रूट था गवर्नमेंट में अप्रूवल कौन देता था एफ आई पी बी एफ आई पी बी स्टैंड फॉर फॉरन इंस्टीट फॉरन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यहां पर कंफ्यूजन के लिए उसने ए पॉइंट भी दे रखा है फॉरन इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन बोर्ड आपको फुल फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज वैसे भी वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो ऑब्वियस ही बात है फॉरन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन फॉलोड ए यहां पर हमने डिस्कस किए थे एक पूरा से एक पैराग्राफ दे रखा था जहां पर इंडिया की हिस्ट्री डिस्कस करी थी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो दो मॉडल थे उस समय एक यूएस का मॉडल था एक वॉरसा पैक्ट के बाद यूरोपियन कंट्रीज जो बेसिकली यूएसएसआर सोवियत यूनियन बन गई थी वो सोशलिस्ट में थी इंडिया ने कौन सा मॉडल फॉलो किया था मिक्सड इकोनॉमिक मॉडल ठीक है The the process through which the amount of check is subtracted from the payers account and then added. These are related to chapter number सिक्स banking terminologies. Again मैंने इसको उसमें discuss नहीं किया था revision lecture के अंदर बहुत simple terminologies थी क्योंकि है असली में जब एक check एक बैंक से दूसरे बैंक में जाता है तो एक कौन एक पूरा प्रोसेस से गुजरता है इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लियरिंग 
मेरे अकाउंट से डेबिट होगा आपके अकाउंट में आपके बैंक को मेरा बैंक आपके बैंक को पैसे देगा आपका बैंक फिर आपके बैंक अकाउंट में डालेगा और ये सारा जो कॉन्सेप्ट पहले फिजिकली होता था उसे क्लीनिंग हाउस बोलते थे आज की डेट में क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है और आर से मॉनिटर करते हैं उसे बोलते हैं ई क्लियरिंग हाउस और आर के फंक्शन में वन ऑफ द फंक्शन हमने पढ़ा था इट एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस बिटवीन दी बैंक तो ये सारे प्रोसेस को बोलेंगे क्लियरिंग The number of units for a given currency that can be exchanged for one unit of another currency है तो बहुत ही easy question है currency ratio sorry नहीं 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 exchange rate exchange rate exchange rate is the rate at which हम अपनी currency को किसी foreign country के context में दिखा सकते हैं जल्दी जल्दी मत किया करो एक-एक करके पढ़ा करो जैसे मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा तो मैं गलत answer पढ़ रहा था Which of the following is not considered in triple bottom line profits हो गए performance हो गए planet ये तो है प्रॉफिट्स पीपल प्लैनेट परफॉर्मेंस तो बचा क्या हमारा गलत कौन सा है ऑड वन है परफॉर्मेंस विद सेक्शन ऑफ एडा एक्ट लेस डाउन दी पावर्स एंड ड्यूटीज ये मैंने आपको बताया था एडा की सारा एक्ट नहीं पढ़ना बट ये जरूर याद रख लेना कि सेक्शन चौदह है जो उसकी पावर्स को डिफाइन करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन डेवलपमेंट बैंक इंडियन डेवलपमेंट बैंक जो हमारा जो चैप्टर था बिजनेस फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन उसके मैंने बताया था सिलेबस चेंज हुआ है कुछ डेवलपमेंट बैंक हमारे सिलेबस में से हट गए हैं सिडबी एग्जिम बैंक आई ये सब हमारे सिलेबस से हट गए हैं मगर उनका जिक्र जरूर किया गया है बुक के अंदर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था एक थी फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन एक थी नॉन फाइनेंसिंग नॉन फाइनेंसिंग हमारे सिलेबस में थी आर सेबी इरडा ये सब हमने नॉन फाइनेंसिंग में पढ़ी थी फाइनेंसिंग के अंदर आती है आई एफ सी नबार्ड एग्जिम बैंक जिसमें से सिलेबस में इन डिटेल अब आज की डेट में कौन सा रह गया सिर्फ और सिर्फ नबार्ड बट रिकॉग्नाइज करने के लिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा ही सकता है कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंट बैंक नहीं है आरबीआई फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं आरबीआई मॉनिटरी मॉनिटरिंग में मैं आपको फैसिलिटेट नहीं करती वो सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी होती है दैट इज वाई उसको हम डेवलपमेंट बैंक की कैटेगरी में नहीं डालते बैंक रेट ऑफ वन परसेंट इज कितने बेसिस पॉइंट बेसिकली ना वो क्या कर रहा है बैंक रेट तो सिर्फ पूछने का बहाना है वो आपसे बेसिस पॉइंट्स की डेफिनेशन पूछ रहा है बेसिस पॉइंट्स की डेफिनेशन चैप्टर नंबर सिक्स में दे रखी है बेसिकली वो वन परसेंट का हंड्रेड हिस्सा कर दो तो उसे बेसिस पॉइंट बोलते हैं अगर मैं बोलूं 25 बेसिस पॉइंट दैट इज पॉइंट टू फाइव परसेंट यहां पूछा गया वन परसेंट तो वन परसेंट इज टोटली हंड्रेड बेसिस पॉइंट अ मार्केट इन विच देर आर कंपेरिटिवली लो नंबर ऑफ बिड टू बाय एन ऑफर जिस मार्केट के अंदर ज्यादा ट्रांसेक्शन नहीं चल रही होती बहुत कम ट्रांसेक्शन चल रही होती है उसे बोलते हैं थिन मार्केट और जहां पर सिर्फ बिड्स होती हैं या सिर्फ ऑफर आस्क प्राइस होते हैं सिर्फ एक ही तरह के लोग हैं या बायर्स हैं या सेलर्स हैं उसे बोलते हैं वन साइडेड मार्केट तो यहां पर पूछा है कंपेरेटिवली लो नंबर यहां पर वन साइडेड मार्केट आंसर नहीं होगा आंसर क्या होगा हमारा थिन मार्केट The collection of business and products that make up the business is called एक business के सारे products और उसके business जोड़ दिए जाएं तो उसे प्यार से बोलते हैं business portfolio. Again, this is the question from chapter number six. Factors to be considered for analyzing the demographic environment that does not include कौन सा include नहीं है population size तो है family structure, cultural composition, income distribution तो हमारा answer क्या होगा cultural composition because वो किसका part बन जाएगा socio cultural environment का part बन जाएगा Which of the following companies owns the famous Titan brand? Titan brand तो सबको पता है किसका है Titan Tata का ये तो बहुत simple question था carry forward of her transactions from one settlement period to next without affecting the delivery ये मैंने अपनी revision batch में भी discuss किया था जब आप किसी भी security को उसकी एक्सपायरी डेट पर आगे एक्सटेंड करा देते हैं फर्दर उसे बोलते हैं बदला ट्रांजेक्शन इसके लिए आपसे कुछ पैसे ले लिए जाते हैं चार्जेस ले लिए जाते हैं जिनका नाम होता है बदला चार्जेस तो यहां पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा बदला ये मैंने ऑप्शंस को पढ़ाते समय पढ़ाया था द विजन ऑफ विच ट्रांसेक्शनल कंपनी इज माई कस्टमर फर्स्ट अगेन ये कुछ स्लोगन दे रखे हैं कुछ कंपनीज के आपके बुक में दे रखे हैं अगर आप इसको चैप्टर ढंग से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थ्री को तो अगेन आपको याद हो सकता है ये वाली चीज माय कस्टमर फर्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्लोगन है तीन तरह के स्लोगन आपके बुक में दे रखे हैं माय एसबीआई माय कस्टमर फर्स्ट तो एक बार ये रीड कर लेना अगेन एंड आई एम टेलिंग चैप्टर थ्री में से क्वेश्चन तो आएंगे अगर आप इस टेस्ट में भी देखोगे इस क्वेश्चन के टेस्ट के अंदर लगभग सात आठ मार्क्स की वेटेज चैप्टर थ्री से आई थी Unless and until you are very sure about chapter number थ्री यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स इन बी के सो पे अटेंशन टू दिस चैप्टर ऑल्सो मैंने इसको उसमें इंक्लूड नहीं किया था चैप्टर सिक्स भी मैंने इंक्लूड नहीं किया था अगर आपको सिक्स में दिक्कत आ रही है तो अगेन मैं इसकी कुछ और टर्मिनोलॉजीज की एक और वीडियो बना दूंगा बाकी इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं सारी कवर अप कर नहीं सकते हाँ कुछ मैं उस दिन उस वीडियो के अंदर लास्ट लास्ट में खत्म करने के लिए उस वीडियो को मैंने लिमिटेड फोर्टी फोर्टी टर्म्स डिस्कस किए थे 
बहुत सारे टर्म्स रह गए आई विल मेक वन मोर वीडियो ऑन इट अगर दिक्कत आ रही है तो वैसे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से अल्टीमेटली रीड करोगे बहुत ईजी है बुक खोलना जरूरी बहुत है पेपर को सिर्फ पंद्रह दिन रह गए बुक खोलनी बहुत 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 जरूरी है सो दिस वॉज मॉक टेस्ट पेपर नंबर वन इसके अंदर अपनी आई होप आपने ऑनेस्टली इस पेपर को किया होगा जो भी आपके मार्क्स हैं उसको जरा अपने आप को एनालाइज करो कोई अगर मार्क्स गंदे आए हैं आपकी उम्मीद से कम आए हैं डरने वाली बात नहीं है मैंने आप बता ही रखा है कि अल्टीमेटली हमारा एम क्या प्रैक्टिस कर करके इंप्रूव करना फाइनल तो हमें वहीं पर ही पेपर के अंदर ही करना है तो यहाँ पर अगर गलतियाँ हो भी रही हैं कोई ड्रॉबैक्स हैं तो नाउ इज द टाइम टू फिल दैट ड्रॉबैक्स जहां पर जिस चैप्टर के अंदर आपको लग रहा है आपकी गलतियां हैं उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो अगेन आई कम अप विद न्यू मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट नंबर टू फॉर बीसी के एक दिन के अंदर अंदर अगला टेस्ट भी लाऊंगा मैं आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय